Hey, Leute, ha, ihr Freunde des Kaffeegeschmacks, was ist denn hier los? Wo kommt ihr denn plötzlich her? Herzlich willkommen. Das habt ihr mich aber überrascht. Spaß beiseite, natürlich wusste ich doch, dass ich ein Video mache. Endlich wieder, Freunde, Kaffeetest-Video. Ihr habt doch lange drauf gewartet, das ist wieder soweit. Ich habe jetzt nämlich ein mega schlaues Kaffeebuch. Da schreibe ich alles rein und dann behalte ich auch gleich alles für euch äh, im Kopf. Wisst ihr? So, getrunken, aufgeschrieben, im Kopf geblieben. So ist einfach mein System jetzt. Heute haben wir First Crack Myanmar. Boah, was ist das? Woher kommt dieses Myanmar? Wo liegt das überhaupt? Und Kaffee aus Myanmar? Wie krass ist das denn? Ja, ich bin weit geflogen, weit nach Myanmar und habe mir ein paar Bohnen abgepflückt und jetzt sind die hier drin. Nein, das ist natürlich Quatsch. First Crack, Leute. First Crack hat den Kaffee hierher geholt und hat den geröstet und in ein Tütchen gepackt. Da ist es. First Crack. Ist das scharf? Ist das scharf? Ob das scharf ist, habe ich gefragt. Steigen wir also ein in den Kaffeetest. First Crack. Myanmar Shan Lady. Mm, dazu gehen wir einfach wieder rüber. Okay, ich spiele einfach so meinen Opening Spot. Und hier steht auch immer der Kaffee. Das heißt, eigentlich befinde ich mich nur hier. So, genug gelabert rüber. Ja, jetzt. Komm, ab geht's. Leute, First Crack Coffee. Vor kurzem erst war ich vor Ort nochmal, habe mich dort mit meinem äh, Kumpel getroffen, da ein paar Flat White getrunken. Es ist wirklich ein toller Laden, habe ich ja eben schon mal gesagt, geht also da hin. Die haben auch richtig leckere Torten und Kuchen und oh, amazing Food Stuff in jedem Fall. Lohnt sich. Und jetzt kommen wir hier zu dem Kaffee. Und das, was hier hinten drauf steht, mit viel Liebe für und Respekt für unsere Bohnen geröstet. Genau das ist das Leitbild, zu dem wir jetzt nochmal kommen oder Motto oder Röstereicharakter, je nachdem wie ihr es nennen wollt. 2010 eröffnet, sie haben das Parkolat aufgemacht, wo es eben auch Frühstück gibt etc. pp. Und natürlich hier First Crack als Rösterei am Start gegangen. Und hier muss ich wieder mal hervorheben, das ist der Geist von Kaffee. Vielleicht dann auch von Specialty Coffee, je nachdem, aber das muss der Geist sein, womit wir in die Kaffeeindustrie oder auch als Konsumenten in diesen Kaffeekonsum gehen sollten. Es ist der Respekt für den ganzen Prozess, nicht nur für das Trinken am Ende und hier das äh, geile Zubereiten. Nein, darum geht es nicht nur. Es geht um den ganzen Prozess, es geht um den Respekt für die Bauern, die vor Ort sind und wirklich krass viel Arbeit ähm, an den Tag legen, damit wir am Ende diese geilen Bohnen auch haben, beziehungsweise auch der nachhaltige Anbau und die dazugehörigen über fairen Preise, die bezahlt werden, damit die Qualität auch stetig verbessert wird. Das ist First Crack Coffee sehr wichtig und da bin ich wieder und sage, yes, genau das ist die Power, die wir brauchen im Kaffeebusiness, um das weiter bestehen zu lassen und fernab von irgendwelchen Ketten, Ideen, was auch immer. Das hatte ich ja im letzten Video schon angesprochen. Kommen wir jetzt mal zu dem Kaffee selber. Es ist der Chan Lady, es ist a Specialty Coffee. Yes, yes, yes. Vielleicht sollten wir auch darüber demnächst mal reden, was ist denn jetzt eigentlich Specialty Coffee und was ist so da drunter und überhaupt. Ich glaube, einige sind sich da nicht ganz so sicher. Der Produzent ist Su Nandar Lin. Ja, da muss ich kurz mal gucken, ob ich das richtig ausgesprochen habe, ist die Produzentin und die Farm ist die Schwe Iwangang Coffee Farm. Ey, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Bitte verbessert mich in den Kommentaren, ob das alles so richtig ist. Bitte, bitte, bitte. Richtig krass. Die Kirschen werden natürlich von Hand gepflückt. Es gibt da keine Maschinen oder sowas. Das ist alles quasi richtig harte Handarbeit. Ähm, es wird darauf verzichtet, P Pestizide zu benutzen oder, oder irgendwelche künstlichen Dünger. Kein Glyphosat-Scheißdreck, den braucht man einfach nicht. Das ist echt das Gute. Der Prozess der Bohnen ist der Washed-Prozess. Also es wird natürlich nicht sonnengetrocknet und dann gepellt, sondern wirklich die äh, Kirschenhaut wird abgewaschen sozusagen. Und äh, ja, tastemäßig, da sind wir sehr solide. 
Schokolade, Nougat, Karamell, Kirsche, so die Nuancen. Ist natürlich sehr, 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 sehr cremig im, im Mundgefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man bekommt auch, wenn man eben Fan ist von diesen satten Kaffees, dann kommt man hier definitiv, trotz der leichten Röstung, muss ich auch dazu sagen. First Crack röstet in einer Probat übrigens. Trotz einer leichten Röstung kommt ein super leckeres, cremiges Schokogefühl auf. Karamell, Nougat, das sind natürlich okay, ich sag jetzt mal gefühlt eine Suppe. <lacht> ähm, aber am Ende habt ihr auch dieses leicht, leicht säuerlich fruchtige von der Kirsche, wenn ihr da wirklich richtig krass reinschmeckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher so bei diesem schokoladig cremigen geblieben, habe getestet mit V60, mit Kalita, mit ähm, Mocker Master und Chemex und genau bei der Chemex bin ich dann auch stehen geblieben, denn da habe ich so das leichte Gefühl gehabt von dieser Kirschsäure ungefähr. Ja und da gebe ich euch mal die Best Ratio mit, das waren zwei, Quatsch, 270 Gramm Kaffee, klar, erstmal richtig reinknallen, 27 Gramm Kaffee, auf 320 Milliliter mit einem blooming Zeitraum von 35 Sekunden. Und dann war das für mich der perfekte Geschmack. Viel Cremigkeit im Kaffee plus diese Mini-Mini-Säure durch die Kirsche. So war das. Lecker, 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 lecker. Übrigens, ich habe diesen Kaffee, weil ich irgendwie ach, gar nicht so richtig drauf geachtet habe. Und am Anfang, als ich hier, ihr wisst ja, meine Becerra hatte, hab ich, ich habe da alles reingeknallt. Ja? Und, und da habe ich erst so irgendwann gesehen, so... Uh, Light Rose, okay. Egal, mache ich trotzdem. Und richtig geil, richtig geil, ihr könnt den auch wirklich als Espresso trinken. Auch leichte Röstung als Espresso. Wunderbar. Knallt nämlich nicht so doll. Das ist nämlich richtig gut. Und, Freunde der Sonne, da gebe ich euch auch mal was mit. 18,5 Gramm fein gemahlen. Also wirklich fein gemahlen. Äh, bei meiner CM800 war das, glaube ich, Stufe 3. Super, super lecker, auch als Espresso. Mega. Also wenn ihr es mal nicht so rau haben wollt, sondern solide cremig, ähm, dann nehmt auch First Crack Chan Lady. Das war's schon mit dem Kaffeetest, Freunde des guten Geschmacks. Ich hoffe, Ihr werdet ihn probieren. Schaut mal bei First Crack vorbei. Würde mich freuen, wenn ihr sie unterstützt. Und kriegt dafür natürlich auch kein Geld. Das ist hier absolut free commercial for die Company, sozusagen. <lacht> wenn ihr versteht, was ich meine. So, genug gelabert. Das war mal wieder ein Kaffeetest-Video. Läuft alles noch ein bisschen drunter und drüber, weil ich hier noch nicht so richtig im Klaren bin, welchen Spot ich eigentlich nehme. Deswegen ist es ja... Naja, egal. Scheiß drauf, hoffentlich hat es euch gefallen. Lasst es euch weiterhin schmecken. Folgt mir gerne auf Instagram, Matt, nee, Matt, oh, krass, Mac Matzes Kaffee Club. Jeden Donnerstag übrigens äh, mache ich dort einen Instagram Livestream, äh, wo wir dann auch mal zusammen Kaffee kochen oder einfach über Kaffee quatschen. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Ansonsten äh, gießt euch jetzt einfach einen entspannten Kaffee ein. Macht euch hier schön in den Kommentaren über mein Video lustig und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.